కాజుల చెప్తు పోనీ చేయడం అంటే అంతకంటే అదృష్టం ఉందండి బొమ్మలా నిలబడిపోయారే రండి ఏమిటి అలా మౌనవర్తం పాటిస్తున్నారు ట్యాక్సీలో మాటలు మర్చిపోయి వచ్చారా మీటర్ ఛార్జ్ ఇవ్వండి ఇస్తే వెళ్ళిపోతారా ఏం మగాళ్ళండి మీరు ఆడపిల్లని ఇలా ఒంటరిగా వదిలేసి మీ దాటి మీరు వెళ్ళిపోతానంటారా చూడండి మేడం నేను పబ్లిక్ సర్వెంట్ ని ఇలా ఒక ఆడపిల్లతో ఒంటరిగా ఏకాంత ప్రదేశ్ లో ఉండడం మంచిది కాదు అలాగా మీ ట్యాక్సీ నేను రాను పోను కట్టించుకున్నాను అనుకోండి ఇక్కడ ఒక గంట సేపు వెయిట్ చేయడానికి వెయిటింగ్ ఛార్జ్ కూడా ఇస్తానన్నా అనుకోండి అప్పుడు కూడా వెయిట్ చేయరా చూడండి రాణి గారు మీ మాటలు నన్ను ఆఫ్ చేయలేవు నేను వెళ్తున్నాను మీరు వస్తే రండి లేకపోతే నా మీటర్ ఛార్జ్ ఇవ్వండి నేను ఒక పైసా కూడా ఇవ్వననుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఏంట్రా ఇంటి దగ్గర చెప్పే వచ్చారా టెంపరీ కోణం తీసుకొస్తా అని చెప్పే వచ్చాం బ్రదర్ మళ్ళా మన గొడవలు వద్దు ఏమంటా చిల్లర కొట్టు చిట్టంలాగా సామాను పరిచిందిగా నీతో పాటు మమ్మల్ని కూడా కాస్త వలపు కొనుక్కొని అంతే ఆ వలపు పులుపు ఏదో నేనే అమ్ముతాను కొనుక్కో
చూసారా ఆడపిల్ల ఒంటరిగా ఉంటే ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతాయో ఇంత ప్రమాదం జరిగాక కూడా ఇక్కడ ఉండాలనుకుంటున్నారా రండి పెడదాం రాజా నిజం చెప్తున్నాను నా ప్రేమను మీకు తెలియజేయాలని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను అవును ఈ రాజాకి రాణిగా మారాలని ఇంత చొరవ చేసుకుని వచ్చాను ఏ నమ్మలేకపోతున్నారా నేను ఒక విషయం అడుగుతాను నా కళ్ళలోకి సూట్గా చూసి చెప్పండి మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారా ఇందులో బలవంతమేమీ లేదు మీరు కాదంటే నేనే ఊరేసుకు చచ్చిపోను పిచ్చిదాలాగా వీధులంటే తిరగను మీ ట్యాక్సీలోనే ప్రతిరోజు తిరుగుతాను మిమ్మల్ని చూస్తూ జీవితం అంతా గడిపేస్తాను మీకు మీ అభిప్రాయం చెప్పడానికి మొహమాటం అయితే మీరు నోటితో చెప్పక్కర్లేదు రండి కూర్చోండి మీకు నా మీద ప్రేమ ఉంటే ఈ స్వీట్ తీసుకోండి లేకపోతే ఈ హార్ట్ తీసుకోండి నేను తండ్రిని కాబోతున్నా అవును మోహన్ అందుకే నాకు చాలా భయంగా ఉంది పిచ్చిదాన ఎందుకే భయపడతావు పెళ్లి కాకముందే పిల్లలకనే అదృష్టం ఎంతమంది కలుగుతుంది మనకు అదృష్టం కలిగినందుకు సంతోషించాలి కానీ ఏడవచ్చా తప్పు కదా తప్పు చేశాను కాబట్టి బాధపడుతున్నాను నేను ఇలా పెళ్లికి ముందే తల్లి నవ్వడం మన నాగరికత చాలా అడ్వాన్స్ అయిందనడానికి ఇది ఒక చిన్న ఉదాహరణ శాంత అది కాదు మోహన్ మా నాన్న కోటికి పేదవాడైన ఆత్మాభిమానం గల మనిషి నేను ఇలా పెళ్లికి ముందే తల్లి నయ్యని తెలిస్తే నేను వ్యాపారం చేస్తున్న ఈ పాముల మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నా రేపే మీ వాళ్ళందరినీ గుడికి తీసుకురా అక్కడే మన పెళ్లి తప్పకుండా ఇది నవ్వు ప్లీజ్ నవ్వు స్వీట్ దాడి ఓకే హరి యూ సీ మై సన్ నేను ఒక వైపు నుంచి బంగారు కొండకి నిత్యంలో వేస్తూ ఉంటే నువ్వు మరొక వైపు నుంచి బురదగుంటలోకి జారిపోతున్నావు నో డాట్ నువ్వు నన్ను అపార్థం చేసుకుంటున్నావు మరి అమ్మాయి ఎవరు జస్ట్ ఏ న్యూస్ పేపర్ ఎప్పుడో చదివి పారేశాను ఎగిరి మళ్ళీ ఎక్కడికి ఎందుకు వచ్చింది పెళ్లి చేసుకోమని అడగటానికి అంటే నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటానని ప్రామిస్ చేశావు ఓ మిస్ చేశాను కానీ ప్రామిస్ అనే మాటలు మిస్ అనే రెండు అక్షరాలు ఉన్నాయి వాటినే నేను ఫాలో అవుతున్నాను డాడ్ నువ్వు ఎంతమందిని మిస్ చేసినా నేను బాధపడను కానీ భాస్కర్ రావు కూతుర్ని మాత్రం మిస్ చేయకుండా నీ మిస్సెస్ చేసుకోగలిగినప్పుడే మనకు ఆస్తి దక్కుతుంది నేను శాంతకి మాట తప్ప మరేమీ ఇవ్వలేదు డాడ్ యూ డోంట్ వారి నువ్వు బాగుపడాలంటే ఒక ముఖ్యమైన సూత్రం ఉంది మై డియర్ సన్ ప్రతి పనిలోనూ ఈతగా ఇచ్చి తాటికాయ లేకుంటూ ఉండాలి నువ్వు ఈతకాయ ఇచ్చి తాటికాయ లాక్కుంటే నేను ఈతకాయ ఇస్తానని చెప్పి తాటికాయ లాక్కుంటాను నేను కన్నందుకు చాలా గర్వపడుతున్నాను శాంత నా అనుమానమే నిజం ఎట్టుందమ్మా అబ్బాయి ఇంతవరకు రాలేదు బహుశా ఇక రాడేమో హలో శాంత నమస్కారం నేను అరగంట ఆలస్యంగా వచ్చాను నన్ను క్షమించండి మరేం పర్వాలేదు బాబు ముహూర్తానికి ఇంకా టైం ఉంది చూడు శాంత నేను దానుకునే పని పెట్టుకున్నావా పిచ్చి దాన నేను మాట అంటే మాటే టైం అంటే టైం ఆహా ఇదిగో చూడు ఈ చెడు కట్టుకురా క్విక్ అరే ఇక్కడ మీరిద్దరే ఉన్నారు బంధువుల స్నేహితుల్ని ఎవరిని పిలవలేదా పిలుస్తాను బాబు అందరినీ పిలుస్తాను పురోహితుడిని కూడా తీసుకొస్తాను మీరు ఇక్కడే ఉండండి అలాగే
టాక్సీని పోయిన టాక్సీ ఉంటుంది కానీ మనిషిని పోయిన మనిషి ఎక్కడైనా ఉంటారా ఉందనే కదా చెప్తున్నాను కానీ అమ్మాయి నువ్వు అచ్చుకుతున్నట్టు ఒకే పోలిక కాకపోతే పేరు మాత్రం చేయ పెద్ద లక్షాదగారి కూతురులో ఉంది రాజా నా మీద మీకు నిజంగా ప్రేమ ఉంటే నాకు మాట ఇవ్వండి ఏమిటి నా లాంటి అమ్మాయే కాదు నాకంటే అందమైన అమ్మాయి కనిపించినా కూడా మీ మనసు మార్చుకొని నాకు మాట ఇవ్వండి నా మనసునే శంకిస్తున్నావరా ప్రేమ అంటే ఆకర్షణ అనుకునే వాళ్ళు అలా చేస్తారేమో కానీ ప్రేమను ఆరాధనగా భావించే వాళ్ళు మాత్రం అలా కప్పదాట్లు వేయరు నా మాట నమ్మ నేను నీ వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రేమించాను చాలు రాజా నాకు ఒక్క మాట చాలు నా వయం వెరీ హ్యాపీ